자 안녕하세요 롱가입니다 어, 모든 영상에는 자막이 있습니다 자막이 보이지 않는 영상이 있다면 유튜브 자막을 켜주세요 자 상체 비만에 대한 세 번째 영상입니다 어, 첫 번째 영상에서는 상체 비만의 원인에 대해서 이야기를 했었죠 우리가 흔히 팔뚝살 등살이라고 부르는 것은 팔과 등의 피하지방인데 피하지방은 식단으로 빼기 어려운 지방이기 때문에 운동으로 빼는 게 효과적이라고 했습니다 어떤 운동을 해야 되는지에 대해서는 두 번째 영상에서 이야기를 했었죠 상체 운동으로 상체 근육량을 늘리고 니트 운동을 하면 된다는 이야기를 했는데 니트 운동에 대한 개념을 설명하다 보니까 애쉬로 허벅지 운동인 책벅지나 복근 운동인 드로인 운동만 이야기를 했어요 그래서 팔뚝살이나 등살을 빼는 니트 운동 이야기가 빠졌는데 이번 영상에서 이거에 대해서 이야기를 좀 해보려고 합니다 어, 앞에 영상에서 내용이 이어지고 있기 때문에 순서대로 보셔야 이야기가 쉬운데 오른쪽 위에 이번 시리즈 링크 나오고 있으니까 앞에 영상 보지 않으신 분은 클릭하셔서 순서대로 보시면 됩니다 자 먼저 등살의 경우에는 드로인 운동을 하시면 됩니다 어, 드로인 운동은 배를 몸 안쪽으로 끌어당기는 운동인데 뭔가를 끌어당기기 위해서는 그 힘을 버텨줄 지지대가 필요하겠죠 드로인 운동에서 지지대로 사용되는 게 등근육입니다 배를 몸 안쪽으로 끌어당기기 때문에 복근만 사용한다고 오해할 수가 있지만 사실은 복근과 함께 등근육도 사용하는 거죠 실제로 드로인 운동을 오래 유지하게 되면 복근과 함께 등근육에 큰 자극을 느낄 수가 있습니다 그러면 등살은 드로인 운동하면 되겠네요 그런데 팔뚝살은 어떻게 해야 되나요? 팔 운동을 자주 해줘야 되나? 자, 팔 운동이라는 게 덤벨을 들고 하는 운동을 말하는 거라면 그렇진 않습니다. 자, 근육에 부하를 주는 운동과 니트 운동을 구분하셔야 됩니다. 어, 근육에 부하를 주는 운동의 목적은 근육량을 늘리는 거고 니트 운동의 목적은 팔뚝량을 늘리는 거예요. 어, 그러니까 크런치나 레그레이즈 같은 복근 운동은 복근의 근육량이 늘어나는 운동인 거고 이런 운동을 한다고 해서 뱃살이 빠지는 건 아닙니다. 자 반면에 드로인 운동 같은 니트 운동은 뱃살을 빼는 효과는 있지만 근육량이 잘 늘어나진 않아요. 자 같은 개념에서 팔의 운동은 팔의 근육량을 늘리는 효과는 있지만 팔뚝살을 빼는 효과가 있는 건 아니에요. 그런데 드로인 운동을 하려면 먼저 크런치나 레그레이즈로 복근을 키워야 되잖아요. 복근에 힘이 없으면 드로인 운동을 할 수가 없으니까. 마찬가지로 팔 운동으로 팔의 근육을 키워야 니트 운동을 할수 있는 거 아니에요? 어 개념상 그렇긴 한데 팔의 경우에는 따로 운동을 하지 않더라도 다른 운동을 하다 보면 필요한 근육은 다 생기게 됩니다. 상체 운동은 크게 가슴 운동과 등 운동으로 나눠지는데 이두 가지 운동은 운동 과정에서 모두 팔을 사용해서 운동을 합니다. 자 그래서 가슴 운동과 등 운동을 했을 때 팔의 근육도 어느 정도 늘어나게 돼요. 자이 정도면 팔의 피하지방을 줄이는 목적으로는 충분한 양의 근육입니다. 굳이 따로 팔 운동을 할 필요가 없어요. 그러면 팔의 니트 운동은 뭘 해야 돼요? 어, 팔의 경우에는 따로 니트 운동이 있는 건 아니에요. 팔은 굉장히 자주 사용하는 신체 부위거든요. 팔을 자주 사용해서 니트 운동이 필요 없으면 팔뚝살은 왜 찌는 거예요? 자세 때문입니다. 어, 요즘 스마트폰을 사용하지 않는 사람은 없죠. 스마트폰을 사용하다 보면 자연스럽게 머리가 앞으로 숙여지게 되는데 머리가 앞으로 숙여지게 되면 몸의 균형이 무너지게 됩니다. 균형을 잡기 위해서는 아랫부분이 반대 방향으로 나가야 돼요. 그래서 머리가 앞으로 숙여지면 균형을 잡기 위해서 가슴과 등이 뒤로 빠지고 가슴과 등이 뒤로 빠지면 하복부가 앞으로 나가고 하복부가 앞으로 나가면 엉덩이가 뒤로 빠지고 엉덩이가 뒤로 빠지니까 허벅지에 힘이 들어가게 됩니다. 이게 흔히 말하는 거북목 자세죠. 이 거북목 자세가 되면 팔이 몸 앞쪽으로 나오면서 몸에 붙게 돼요. 왜냐하면 가슴과 등이 뒤로 빠지면서 어깨가 앞으로 말리게 되는데 어깨가 앞으로 말리니까 팔이 몸 안쪽으로 붙게 되는 거죠. 자 이렇게 되면 내 팔과 가슴이 계속 스치게 되는데 이 스치는 느낌이 굉장히 불편하기 때문에 팔을 들어올리는 거에 대해서 거부감이 생겨요 그래서 팔을 잘 사용하지 않거나 팔을 사용한다고 하더라도 겨드랑이나 팔뚝 부분은 몸에 붙인 상태에서 팔 아래쪽만 사용을 하는데 이게 팔뚝살이 늘어나는 원인 중에 하나입니다 거북목 자세가 문제이기 때문에 가슴 운동, 등 운동, 하체 운동으로 근육을 키워서 자세를 바르게 하고 팔을 뻗지 않는 습관이 개선되도록 의식적으로 팔 전체를 사용하시면 돼요 그러니까 팔의 경우에는 자세가 올바르게 되면 자연스럽게 사용량이 늘어나면서 니트 운동의 효과가 생기는 거죠. 어, 상체 비만에 대한 정보를 찾아보니까 체액 순환이 안 돼서 등살이나 팔뚝살이 찐다는 말도 있던데 이거는 어떻게 해야 돼요? 자, 체액 순환에 문제가 생기면 체수분이 몰리는 부종 현상이 생기고 이 부종 때문에 팔뚝살이나 등살이 더 많아 보이는 건 가능합니다. 자, 그런데 어차피 체액 순환이 잘안 되는 문제의 원인도 똑같아요. 자세가 불량하고 근육량이 부족하고 활동량이 부족한 거죠. 그래서 운동으로 근육량을 늘리고 자세를 올바르게 한 다음에 니트 운동으로 활동량을 늘리면 그 과정에서 같이 해결이 돼요. 자, 지금까지의 내용을 참고해서 운동을 제대로 하시면 상체 비만은 대부분 다 해결이 되는데 
식단에 문제가 있는 경우에는 운동을 열심히 하더라도 그대로 상체 비만인 경우가 있습니다. 다음 영상에서는 상체 비만과 식단에 대해서 이야기를 좀 해보도록 하죠. 아, 지금 화면에 영상이 두 개가 나오고 있을 텐데 다음 영상이 완성되면 오른쪽에 나오도록 해두겠습니다. 오른쪽에 있는 영상이 상체 비만 4부가 아니라면 아직 영상을 만드는 중이니까 며칠만 좀 기다려주시고요. 이번 영상이 도움되셨다면 구독, 좋아요, 공유하기 부탁드리고 저는 다음 영상으로 다시 돌아오겠습니다. 감사합니다.